mga manay, mga manoy. Welcome back to Russell Happiness Channel. Hi mga manoy, mga manay. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to share the like and subscribe to my YouTube channel and paki-click na rin ang notification bell para updated kayo sa mga videos ko. Yun lang, mabuhay! So, yun na nga guys. I-share ko lang sa inyo ngayong araw na ito dahil kung kayo ay nakareceive nga ng mga ganitong message ay isa kayo sa mag-worry. Pero syempre, wala naman tayo magagawa dahil kailangan nating sumunod dun sa policy ni YouTube channel. So, yun na nga guys. I-share ko sa inyo today ang tutorial kung paano mag-verify ng talk sa Google AdSense. So, yun. Maraming nalungkot, marami ding kinabahan, marami ding mga nag-worry about dito sa message na to kasi nakareceive tayong lahat ng mga creator last March 9, 2021 na magkakaroon na nga po ng VAT or tax si Google AdSense or si YouTube. Yung mga ads na naiipon natin, mga revenue natin, ay magkakaroon na sila ng tax doon. So, so yun na nga, nakareceive tayo ng message na to. Yan. Kung mapapansin nyo yan. Hindi inaasahan na ganito yung mangyayari na magkakaroon na nga ng tax si YouTube. So, walang mga nakakaalam Walang nag-predict or nakapag-predict nito na magkakaroon na nga ng tax si YouTube. Ang alam lang namin ay meron lang tayong mababawas na 45% dun sa revenue per month. But ngayon, yun nga, binigyan na nila at nilagyan na nila ng tax. Magkakaroon ako ng tutorial sa inyo kung paano mag-verify ng Uh, tax verifications sa ating Google AdSense. Kung gusto niyo itong video na to at excited kayong malaman kung paano mag-verify ng tax sa ating Google AdSense, let's begin! Ngayon guys, ang gagamitin natin ngayon instead the desktop, gagamit po tayo ng mobile phone. So yan, gagamit tayo ng mobile phone for the verification. Punta muna tayo sa syempre Uh, punta tayo sa Google AdSense. So, medyo matagal lang po ng konti. Pagpasensyaan nyo na po. At pumunta po tayo dito sa bandang side na to. Kung nakikita nyo, punta tayo sa payment. Click natin yung payment. And, yan. Naglo-loading siya ng konti. Yan. Punta tayo sa Manage Settings. Dito sa manual settings na to, ayan, makikita natin to. Actually, nakapag-verify na ako. Uulitin ko lang siya para sa inyo. At para, syempre, mahal ko kayo. Gusto kong malaman nyo kung paano ako nag-verify. Ilalagay ko siya dito. Okay. Ito na. Wait lang, ha? Yun. Yan. Kung nakikita nyo, approved na ako. Meron akong approval. So, mag-claim tayo ulit. Dahil nga, mahal ko kayo, uulitin natin to. So, pwede siyang umulit. Kapag nagkamali kayo, pwede kayong umulit. Tapos, yan. Start new form. Siyempre, i-type natin yung password. And, nga pala guys, itong palang pagbe-verify natin ng tax dito sa ating Google AdSense is hanggang May 31 na lang siya, 2021. So, kailangan ma-prepare na natin to at makapag-file na tayo at makapag-verify na tayo nito. Dahil kapag ka, uh, umabot tayo ng June at hindi pa natin siya nabe-verify, ang ikakalta sa atin nasa 24%. Yun. At hindi tayo nakapag-file nito, yun ang magiging ano natin, amount ng ating um, tax. So, syempre, dapat habulin nyo siya, ba diba? Para at least uh, mabawasan naman kahit papano. Ngayon, pumunta na tayo sa United States Tax Info. So, yan, meron na yung tax info na nakalagay. So, syempre, ang may-ari ng YouTube channel na to, 
syempre ikaw lang, walang iba. So, ikaw ay individual. So, walang may ibang nagmamayari, ikaw lang. So, ako ang nagmamayari lang nun, kaya individual ang i-check ko dito. So, next. Are you citizens or, or residents of the United States? What? <laughs> Hope so. So, sana no. Sana talaga. <laughs> Pero hindi. So, ilalagay natin dito is no. Hindi tayo citizens doon. Kaya, wag tayong char. Okay? ba diba? Char. Wag tayong... <laughs> Pero malay nyo, ba diba? Makapunta tayo doon. So, next. So, syempre, isa-select nyo yung pinaka-form na para sa inyo. Kasi may mga ano dito, mga form na iba-iba. I think, iba-ibang country to. So, kailangan, um, ma-check nyo mabuti kung ano yung form na gagamitin nyo para sa inyo. Sa US kasi, meron silang um, specific na form na pinipilapan para sa mga tax nila. So, tayo is, hindi naman tayo nakatira sa US, kaya i-click natin tong W8 Ben. So, start with Ben form. So, yan na. Mag-start na tayo ng Ben form. So, medyo naglo-loading siya. Ayan. Tax Identity. So, syempre ako, ako yan, Russell de Guzman. So, optional. Citizenship, syempre. Ano nga bang citizenship natin? Isa tayong um, maganda. <laughs> syempre, maganda tayo eh. O, anak tayo ng Diyos. Kaya, maganda tayo. So, yan. Syempre, kailangan natin mag-provide ng team number. So, pwede nyo provide nyo yung um, BIR nyo or yung TIN nyo. Pagpakuha kayo kung saan man government meron kayo. Pagkuha kayo ng TIN kung kayo ay below 18. Hindi ko lang alam kung papano, kung anong gagawin dyan sa Pinas. Kasi ako ay nakakuha na ako ng TIN number dati pa. So, yun. Wala ng problem. Ang um, TIN number, syempre, itatype nyo lang yung TIN number nyo dyan. sabihin, tayo ay nagbabayad ng tax. So, meron tayong TIN number. So, yan. Okay, next. Siyempre, yung address natin. Lagay natin yung address natin. Sa akin kasi, um, ang, ang ano ko is ang account ko is sa Philippines. Kaya, Philippines yung ilalagay ko. So, ang country code ko is Philippines. Hindi ko lang alam kung kayo ay nasa ibang lugar. Pero, I think so, ha, kung, kung yung Pilipino is nasa ibang lugar kayo, kung ano yung country code na inilagay nyo, yun yung ilagay nyo dito. Pero, since ako kasi, yung account ko is nilagay ko sa Philippines, kaya ito ilalagay ko. So, yun. Okay. 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 Kung may postal code kayo, syempre ilagay nyo rin. Pero kung wala naman, i-skip nyo na lang din. So, yan. Metro Manila. Tapos, Metro Manila. Yan. Um, iba yung mailing address ko. Okay. Okay, okay. City. Postal code. Wala ako niyan. Kaya province na lang. Okay, next. So, yun. Op. Um, ito ay kailangan natin mag-provide ng TIN number. So, kasi meron ditong nakalagay na tax treaty. Yun. Are you claiming the reduced rate of withholding under tax treaty? Pag nilagay niyo yung no, magiging mag-automatic dyan is 30%. Actually, tinaray ko na to. Nung una kasi, ito yung nilagay ko. So, naging 30% yung nakalagay dun sa mga details ko. Kaya, yung nilagay ko ngayon is yes. Ayan. Resident of claiming 30 with the US. Okay. Tayo ay Philippines. So, lagay natin Philippines. Okay. 
So, ito ay basahin nyo ba siyang mabuti. So, service adsense. Lagay nyo lang dito. Yan, article 8 and paragraph. Withholding. Withholding. So, 0% reduced rates. So, sa service, lagay natin 0%. Kasi kung 15 yun, laki, ba? Ayan. Basahin nyo. Reason Russell meets the terms of the the article as a tax residence of the in the tax identity section that individual identity in the tax identity section meets required terms of treaty does not have a permanent establishment in US so nilan naman kasi talaga tayo doon so connected with the permanent establishment or fixed lease motion picture so paragraph na natin yan reduce natin yan kasi kung ilalagay, hindi ko siya i-indicate, magiging 30% lahat ito. So, kailangan makita natin kung ano yung tax talaga na para sa atin, di ba? Yan. Click. Other copyright. So, yan. Yung mga copyright ko. So, ayan. Article. Yan. So, in-next natin. Next. Okay, medyo matagal siya. Ayaw niyang mag, ano, ayaw niyang mag-clean, guys. <laughs> oh my gulay. Exempt taxes, withheld, reduced. Ah, okay. Dapat daw, i-click to. So, okay, yon click nyo yun. Sorry, nakalimutan ko. I-next nyo na. Para uh, proceed na kayo dun sa next. So, ayan na yung form. Yan. Magsisend yan sa inyo. May form dyan. So, I confirm that I have reviewed the generated tax documents to the best of my knowledge and believe they are true, correct, and complete. So, yun. Click. the next. Then, my, my full name. Yes, I am the person listed in the signature sections and I am completing this form on my own behalf. So, ako yan. Kaya, wala yung ano. Ako yan. So, nakalagay dito, as individual entity, identify in the tax identity section and perform any activities and services for the Google within US. Status change so, ulagay natin is no yon So, no. Wala naman kasi tayo sa US. So, no talaga. As in no. So, kasi nakalagay dito, I certify that the services provided to the Google or its affiliate with the per to be performed solely outside the US. And that's any labor or capital including facilities or the tools used to provide such a service will be physically located outside the US. So, wala tayo sa US. Kaya, i-click natin yun. Okay. Then, dito, status and change epidavit. I am providing tax info for a new or existing payment pro profile that has not received payment. So, ito yung piniklik ko dyan. So, wala pa naman ako na receive eh. So, yun. Ang yun ang i-click ko. Okay, submit. I think um, I'm approved. So, yun na nga guys. Umulit lang siya, ba? Oh, ayan na. Ah. After nun guys, meron kayo ma-receive na form na na-receive nyo na nga yung verification or yung form na galing sa ating Google AdSense. Ma-receive nyo yun sa inyong email address. Diba guys, napakadali lang mag-verify ng ating VAT sa ating Google AdSense. Diba? Napakadali lang using our mobile phone. So, yun. Kung nagustuhan nyo naman po itong aking YouTube tutorial, please comment down below. At babasahin ko lahat po ng mga comments ninyo para po at least mas ganahan pa po akong gumawa ng mga ganitong tutorial video. And syempre, kung meron naman po kayong time, please share, like, and comment. And please subscribe to my YouTube channel. And don't forget to 
click the notification bell para updated kayo sa aking mga upcoming videos. Peace guys! And that's it! Salamat sa inyong lahat! God bless! Mawa!